Saatleri Ayarlama Enstitüsü Terhis olup da İstanbul'a döndüğüm zaman şehri, insanlarını değişmiş buldum. Her şey fakir, bir çare ve alt üstü. Babam harp içinde ölmüştü. Üvey anam evde tek başına yaşıyordu. Kapıdan girer girmez bu dört yılın beyhude geçtiğini daha ilk anda anladım. Evde hiçbir şey değişmemişti. Sofanın ve odaların kapısında daha yırtık, daha renkleri atmış fakat dışarıya karşı yine eskisi kadar kapalı aynı perdeler sarkıyor, duvarlarda aynı levhalar asıl duruyordu. Sofadaki eski hasırın son parçası her adımda dağılmaya hazır, etrafı küf, rutubet kokusu ile dolduruyor, mübarek daha tozlu, Kafkas çöllerinde hastalanmış bir çöl devesi gibi bitkin, kendi köşesinde hiçbir nizama girmeyen bir zamanı sayıklıyordu. Daha ilk adımı atar atmaz, gerçekten baba evine, çocukluğuma, ilk gençliğime, ne derseniz deyiniz, döndüğümü anladım. Halbuki ben bu dört seneden neler beklemiştim. Şimdi ise içimde aynı hayat isteksizliği, her şeyi aynı umursamamak vardı. İlk günler o kadar üzücü olmadı. Üvey anam şefkat içinde olmuştu. Acınacak derecede yalnızdı. Ve bu yalnızlığı içinde benim düşünceme yapışarak yaşamaya öyle alışmıştı ki, geldiğim gün sevincinden ölecek sandım. Dört sene. O zaman oldukça geniş olan bahçenin her meyvasından o sıkıntı içinde ayrı ayrı reçeller kurmuş ve saklamıştı. Bunu ilk kahvaltımda gördüm ve şaşırdım. Şu erikten ye, yaptığım zaman baban sağdı. Bu vişneyi evvelki sene yapmıştım, sana sakladım. Yok canım, bozulmuş olur mu hiç? Bu kaysı da o senenin, aa olur mu, bir kere tadı ver. Böylece... Dört ayrı mevsimin reçellerini bir günde tatmaya mecbur olmuştum. Kadıncağız durup durup ağlıyor, boynuma sarılıyordu. Beni güzel, kahraman, becerikli buluyor, yaptığım büyük işlerin hikayesini dinlemek istiyordu. Gelecek hakkında korkularımı anlatmaya kalktıkça sözümü kesiyor. Hiç olur mu? Senin gibi adam, işsiz kalır mı hiç? diyordu. Ben de yavaş yavaş buna inanmaya başladım. Durmadan iş arıyordum. Fakat İstanbul'da benim gibi terhis edilmiş on binlerce genç adam vardı. Vapurlar her gün esirlikten dönen yüzlerce insan getiriyordu. Bir türlü iş bulamıyordum. İlk aylar birikmiş maaşlarımın verdiği nispi rahatlık içinde geçti. Bir uçuruma uzatılmış bir kalas üzerinde yürür gibi sade, Tehlike ve muvazeneden ibaret bir hayat yaşıyordum. Tekrar mazinin ağına düşmemek için eski tanıdıklardan hiçbirini görmüyordum. Zaten Abdülselam Bey'den başkası kalmamıştı. O kadar sevdiğim bu adamcağızı dahi görmemek için o günlerde sık sık gittiğim Harbiye Nezaretinin yolunu değiştirmiştim. Şehzade Camii'nin direkler arasının arkasından gidip geliyordum. Fakat o gelip beni buldu. Bu dönüşümün üçüncü ayındaydı. Bir sabah evimizin önünde erkenden bir araba durdu. Pencereden yavaşça baktım. İçinden Abdülselam Bey'in indiğini gördüm. Kapıda nerede bu hayırsız oğlan diye soruyordu. Yukarıya çıkmadı. Aşağıda taşlıkta giymemi bekledi. Arabasını alıp Soğan ağda yeni taşındığı konak yavrusu evine götürdü. Eski konak, deptebe, arabalar, atlar, hizmetçiler her taraftan akan refah bu yeni evde şimdi hatıra bile değildi. Ne de eski kalabalık vardı. Bir çare adam küçük kızı, damadı, onların çocukları ve bir de karısı ölmüş olan Ferhat Bey de yapayalnız oturuyordu. Bir iki ihtiyar emektar, iki hafta sonra beni evlendirdi, yetiştirmesi Emine beraberlerindeydi. İlk yapılacak iş bu imiş gibi. İlk önce ikinci katta kendi odasına çıktık. Üzerinde küçük Hint işi bir çekmece duran bir sedire beni oturttu. Çekmecenin üstünde zarf zarf mektuplar, 
her birinin yerini ayrı ayrı bildiği zarfından çıkarıp bana uzatıp gösterdiği fotoğraflar vardı. Ona iş bulmak için çektiğim sıkıntımı anlattım. Bana hak verdi. Beraberce aramayı vaat etti. Fakat iş yoktu. Abdülselam Bey'in eski tanıdıkları ya ortadan çekilmişler yahut da adamcağıza ehemmiyet vermeyecek derecede değişmişlerdi. Birkaç gün sağa sola gidip geldikten sonra tahsilimi tamamlama kararı verildi. Onun bilhassa Ferhat Bey'in teşvikiyle posta telgraf mektebine girdim. Mekteplerin hemen hemen bomboş olduğu, neredeyse araya simsar koyarak mükafat vaat ederek öğrenci aradıkları bir zamanda hiç olmazsa dışarıdan en mütevazisi gibi görünen bu mektebi acaba neden seçmiştiler? Hakikat şu ki beni o kadar sevmelerine rağmen hakkımdaki düşünceleri değişmemişti. Ma mafih Abdülselam Bey bunun için mühim başka sebepler de gösteriyordu. Tahsil kısaydı. Talebeye ufak bir geçim parası veriliyordu. Ayrıca da telgrafçılığın saatçiliğe benzediğine hükmetmişti. Bu hükmü belki alıcı verici aletlerin tıkırtı ile çalışmasından geliyordu. Belki de sadece işin içinde alet denen şeyin bulunması yüzündendi. Senin için bir şeyler kurcalamak lazım geldiğine göre iyi kötü bu merakını bu işte tatmin edersin diyordu. Mektebe yazıldıktan yani kendime ait şöyle böyle ehemmiyetli bir istikbalin eşiğine ayak bastıktan sonra bir gün Abdülselam Bey benim Bahamihal Emine ile evlenmem lazım geldiğini söyledi. Zaten evinden çıktığım yoktu. Kendisi sabah akşam bunun için ısrar ediyordu. Evlenme işi bu yakınlığı rahatlaştıracak, tabi kılacaktı. Madem ki baba oğul gibiyiz, Emine ile bu baba oğulluk bir düğün daha kazanacaktı. Emine benden iyisini bulamazdı. Hakikat de bulurdu, bulması lazımdı. Zavallı Emine. Benim de şimdilik ondan iyisini bulmam oldukça güçtü. Arada yabancılık denen şey, bina aneleyi, alışma güçlüğü falan da yoktu. Yeni ve parasız evlileri o kadar korkutan ev açmak, geçim sıkıntısı, yalnızlık gibi şeyler de Abdülselam Bey bu yalnızlık kelimesinin üstünde bilhassa duruyordu. Bu sıkıntılı zamanlarda çarşı diliyle işlerin kesat gittiği günlerde zaruri olarak ev kadrosuna hatta ısrar ettiği gibi üvey annem gelirse iki kişi birden ilave etmiş olacak senelerdir o kadar aksi giden tarihinden bu suretle öç alacaktı. Üvey annem gelmedi. Babamla o kadar mesut olduğunu sandığı evi terk etmek istemiyordu. İnsanların saadet anlayışları da gariptir. Kitaplara bakarsanız, kendilerini dinlerseniz, insanoğlunun esas vasfı akıldır. Onun sayesinde diğer hayvanlardan ayrılır. Beylik sözüyle hayata hükmeder. Fakat kendi hayatlarına teker teker bakarsanız, bu yapıcı unsurun zerre kadar müdahalesini göremezsiniz. Bütün telakkileri, hususi bağlanışları hep bu aklın varlığını yalanlar. Üvey annem, soğan ağdaki evde bizimle beraber oturmayı, bir başkasının evinde benim ne işim var? Haydi senin hakiki annen olsam neyse, sana bile bakıma yabancı sayıldığıma göre gibi bir sebeple reddetseydi aklım elbette yatardı. Fakat senelerce uzakta bekledikten sonra, bir sınıntı gibi girdi. Hiçbir zaman hakkıyla benimsenmediği, o kadar yıl bir yatağa baktı, bir günümüzü gülmediği evimizi geçmiş saadetleri adına bırakmayacağını söylemesi beni adeta çıldırtmıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü